Kari kujifunze website programming kwa kutumia Django Framework na Python Programming Language. Kutengeneza driven web application inayoendeshwa na database na yenye dynamic content. Katika video series ambazo tutazi upload hapa YouTube, tutafundisha hatua kwa hatua namna ambavyo unaweza kutumia Python kutengeneza machine learning application web system lakini pia kutengeneza simple application kwa ajili ya announcement na online application system ni simple uh, systems ambazo tutazitumia kama mfano wa kufundishia uh, hii Django framework. Of course Django ni framework ambayo ni open source lakini language inayotumika kwenye Django ni Python. Na Python ni wanasema ni multi purpose language kwa maana ni language ambayo inafanya kazi kama machine learning language lakini inafanya kazi katika upande wa, wa, wa web application ina uwezo huo. So tutaitumia hiyo Python kutengeneza a uh, simple uh, machine learning application a machine learning application ni application ambayo ina uwezo wa kufanya uh, prediction. So tutaanza na hii application ambayo ni announcement system ambayo ni driven application na contents zake zinaendeshwa na model kutoka kwenye database. Okay now. So application ni uh, of course nitakuonyesha tutapita wapi na wapi na application hii inafanya kazi zipi ili uweze kupata mwanga kwamba tunaenda kujifunza vitu gani. Sasa kupitia application hii ambayo tunaenda kuitengeneza itakuwa kama case study ya kujifunza zile concept muhimu sana katika programming ya website na hasa unapotumia python kwenye kufanya machine learning application sasa so, tumia python lakini tutumia case study hizi kujifunza concept za muhimu zaidi okay now tutaona pia namna kucheza na admin panel admin panel ni moja wapo ya feature ambayo jangwe inakuja nayo kwamba una uwezo wewe wa ku manipulate models mzako ambazo zipo kwenye application kwa kutumia admin panel. So kwa mfano hapa mimi nina uwezo wa, ku, wa kuposti chochote ambacho kitakuja kuonekana katika web. Nikitaka kuposti labda announcement, kwa mfano kama kuna hii announcement inaitwa mkutano, kuna hii almanac, kuna announcement ya student all students, kuna announcement nyingine hii. Kwa hizi announcement ni mafile ya PDF. Of course naweza ka download. Sasa haya yanakuwa posted kupitia admin panel ambao unaweza ka access uh, model fulani. So nikija katika students hapa nikikliki katika admin panel kwamba nakutana na students ambao wapo kwenye system au students wa ambao wamekuwa registered na wengine wamefanya application fulani. Kwa student anaweza kufanya application mwenyewe kama anaweza kama hawezi atafanyiwa application na super user. Super user tunamwita admin. So application itakuwa katika mfumo wa namna hiyo kwa nikikliki katika student hawa ni wanafunzi ambao wapo kwenye system na hizi ni taifa zao so nakuta hizi ni department ambazo wapo kila mwanafunzi na nikimkliki mwanafunzi mmoja hapo huyu nitaweza kuona application form yake hii ambayo iko katika mfumo wa PDF so nikiopen nitaiona hiyo application form yake ambayo ni so nikiklik save maana na update lakini kitu kingine una uwezo ku tutatengeneza program ndogo kwa ajili ya ku add uh, uh, courses au programs zinazotolewa katika institution hii tunashum kwamba hii ni college na hii ni online application system na announcement system kuna hii hapa heroes heroes ni click pagination hapa hawa ni best student ambao unaweza kuonekana kwenye application yetu so ukija kubonyeza view all huu ni best student as well so ukija click view all itaenda ku fetch model ambao ipo kwenye ambao ni hii ambao ni heroes hawa hapa kwenye kwenye kwenye, kwenye database as well ambao ni, ni hawa So hawa ni best student ambao wamefanya kazi vizuri, wamepata pongezi mbalimbali, kwao wanatambulika na wanawekwa katika system. So current kwa sasa mmoja anaonekana ni huyu lakini ukitaka ku view all, una view all hawa. So hizi taarifa zote of course ni kama database. Na ndio maana kusema dynamic content au driven web application. So now tuna kidogo katika home kuna hii tutaenda kwa design, hii hapa inaitwa hizi ni programs. Project programs ina inaonyesha program hii ya miaka mitatu Uh, tuition fee yake na nini so ni click view all nitaje katika page hii nitaweza kuona hizo programs ambazo ni hizi of course ni so ngija katika home nikija katika hizi ni announcements mbalimbali ni click view all nitakuja kuziona hizi announcements na zanga nika click announcements fulani nika nika download nika yangalia of course zote hizo zinakuwa uploaded ana ana hiyo upload ni uh, of course ni, ni, ni super user ndo ana upload Okay now. So tutakuja kuona pia namna kufanya user management. Kuna users lakini users wana permissions lakini kuna magroup mbalimbali. 
kila user atakuwa assigned kwenye group na kila group lina permissions zake kama unaziona hizi hapa utakuja kuona kwenye hiyo admin panel okay so tunaweza kuona namna kutengeneza simple uh, online application module ambayo tutaiadi hapa ambao student anaweza kufanya application application itakuwa received kwa itakuja kuwa received hapa admin atapokea hiyo application atapokea na kwanza atapokea of course uh, vieti kama amekuwa ame upload vieti na passport size lazima iweke pale so python ina inaweza kabisa na natosha kuweza kuangalia hiyo passport size ambayo imekuwa uploaded na kuangalia hilo file la pdf ambayo lina vieti ambayo vimekuwa scanned kama ni valid kama kuna content hizi ambazo sometimes anaweza upload pdf lakini hakuna vieti ndani ameweka tu vitu ambavyo havina maadili pengine na nini so python inaweza kufanya analysis ya file na kugundua kama content ni valid so ndio watu mtumia hiyo jango okay, now. so uh, labda kwa ku kwa kwanza tu tunajifunza python web program ndio kwa tunaweza web site kwa kutumia python tutatumia jango framework kwa sababu jango ndio imekuwa implemented na hiyo uh, python ni open source uh, uh, open source framework so video zote ambazo tazia upload zitakuwa jumla ya nane hazitapungua nane katika hizo video tutajifunza mambo mengi tujifunza database configuration page routing uh, open source user interface plugins zipo nyingi tutaona hizo plugins kuna plugins za masala ya fedha format format fedha kuna plug plugins za uh, masala ya template kupata template nzuri kwa ajili ya web na ni open source kuna admin panel customization inakuja default sasa una customize kwa kutumia plugins tutaona namna kufanya installation ya python yenyewe kwa sababu huwezi kutengeneza project ya jango bila kuinstall python una download python online alafu una install kwenye computer na una set environmental variables tutaona namna ku create dynamic and driven web contents na ndio dhumuni za video zote hizo kama contents zinakuwa zina change pale na kutokana na kitachokuwa upload hivi kwenye system tunaona namna kuweki na document na image document sometimes mtu anaweza ka upload document kwenye system au aka upload passport size au chochote namna kucheza nazo kutumia python lakini pia tujifunza jungle object relational mapping hii ndio sana sana na masuala ya query kwenye kwenye jungle tunaandika query lakini query kidogo zinakuwa za tofauti kidogo ila unaandika query kwenye jungle au kwenye model tujifunza query lakini tutajifunza database hizo hapo postgres tutajifunza sqlite na sql kuzifanyia configurations zika integrate na jango so ukija kuangalia kama hii uh, post, postgres kidogo configurations zake kizifanya kidogo zina process ndefu hasa ukihusisha na, na php okay tutakuwa na episode ya number 1 episode ya number 1 tutatengeneza jango project tutatengeneza html pages register application yetu tutafanya routing ya page za html na tutajaribu ku request page moja tuone routing kama inafanya kazi hiyo itakuwa ni episode number 1 kwenye episode number 1 tutajifunza ku start project kwa mara ya kwanza kabisa kwa mtu ambaye hajawahi kufanya chochote kwenye jango na ana start vipi project ana create vipi new project of course na akisha tengeneza project at least a print jina lake kwenye page html at least kwa kutumia HTML template. Kwa hiyo HTML template lazima ifanye registration kwenye settings na application lazima register. Na routing ni kitendo cha mtu anapo access page yako inaitwa home.html. Anapo access page lazima i route kwanza. Ndio framework ya Django inapofanya kazi namna hiyo. Okay, now, episode number 2 tutajifunza material design bootstrap. Hii material design bootstrap ni kuonyesha mfano wa utaje kuiona ni hii. So ni bootstrap lakini yenyewe naona ipo advanced dogo ina template ambazo zimeshiba na zina muonekano mzuri sana hii hapa tutaitumia hii ni mdb mdb inasimama kama material design bootstrap kwa ni bootstrap ambayo ni advanced somehow inafaa kingi ile nilifunza namna ya kuidownload sasa hiyo bootstrap na ku include katika jungle project kwa including bootstrap library katika jungle project kisha kucheza na image ambazo zitakuwa katika directory ya statics namna ku create base html page base html page ni mfano wake of course ndio inaonyesha hapa base ninapobonyeza announcements unaona kuna kitu ambacho kibadilika hapa 
kuna content ya was changes na baki vivyo so hapa ni moja kwenye hizi ni announcements nikija kwenye heroes unaona tu content zinabadilika za chini hapa lakini hizi za juu zimebaki vile vile nikija kwenye causes unaona hizi za juu zipo vile vile kwa hiyo hakuna reusable za ya code code imetumika base base manake ni file moja bora litengeneza hilo file moja litakuwa lina vile vitu ambavyo vimebadilika okay now can you episode number 3 tutajifunza namna kutengeneza html page kuzitengeneza sasa hizi page kama ulivyoziona hapa of course hapa kuna page hapa kuna page ya home announcement heroes courses and about hizi page ni click maana kuna link kuna hyper link hapa ina nipeleka kwenye hiyo page ambayo nime click sasa kwa link hiyo ni tofauti na html ya kawaida ambayo unaandika hyper link lakini kwenye jango unafanya una request page kupitia url so tunaona namna kutengeneza page hizo na kuziruti of course episode number 4 tutajifunza relational database management information system jango uh, platform ku integrate na mifumo mingine ya database database kuna sqlite postgres na sql sql server lakini sisi tutatumia database sana sana tatu postgres uh, sqlite na my sql na tutaona tofauti wake nini kwa sababu zote ni database lakini hasa postgres na my sql tunaona tofauti wake nini kwenye data processing capability tunaona pia wana namna ku create model model ndo hizi of course kwenye upande wa coding bado tutafika lakini sasa model ndo hizi unajua katika dashboard hizi ndo model announcements courses department heroes programs na students maana nikiki kwenye student na napata student wote ambao wapo kwenye system wote ambao ni hawa so nikiklik next hiyo wanaendelea kutokea hawa okay now maana hizi nini ni models ambazo zimetengenezwa so zipo kwenye uh, kwenye 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 model okay now so Tujifunza namna kufanya migrations ya namba 3 tujifunza relationship kutengeneza relationship kwenye model relationship maana ni kwamba na tegemea kwamba nikija kumsajili mwanafunzi hapa nikiingiza registration number full name niki upload na passport size yake suppose nimi upload passport size yake hii hapo niki upload na application form yake hii hapo nikija ku click program ambayo nitamassign nitoke katika model ya program So ni click drop down ina select current program ambao zipo kwenye system. So hii inaitwa ni relationship. Relationship ambayo so kuna relationship kwenye jango ya many to many kuna one to many kuna one to one. So tutaziangalia zote. Or resident hii hapo. So hiyo ni relationship ina, ina fetch data kutoka katika program model. So tutaje kujifunza kwa model migrations kwenye jango platform na zana platform na level na chikitu database unakuwa uiangaiki kabisa wao unacheza na, na upande wa wa model ndio Mo, model ndio utangaika nayo sana kuna mafali mawili utakao cheza nayo model view pamoja na settings kisha tutajifunza working with enumerated list enumerated list ni hizi nikiklik hapa resident inatokea umeona drop down inaniambia dodoma wapi nichague hizi ni, ni data types ni data types za database inaitwa enumerated list lakini zipo katika upande wa jango tunaona namna kucheza nazo ni class hiyo ya jango ni class ya the python sole tunajifunza orm orm ni sema object relational mapping hii inohusiana na query ya ni query kumbuka kwamba hizi data zote tunazozifetch hapa of course ni kifetch programs zitakuja programs ni click zinakuja hizi hapa naweza ka assign monetary hizi hapa ni ka assign labda nigerian hii hapo na sasa hizi data zote unapokuwa unazifetch maana ni query umeandikwa. Sasa hiyo query unapokuwa unaandika kwenye jango kuna namna yake ya kuiandika hiyo query. So tunatumia object relational mapping kwa ajili ya ku. So kuna namba 8 tunajifunza namna ya create super user kwa mara ya kwanza kabisa. Kutengeneza super user ili aweze kuingia kwenye system kwenye admin panel. Lakini namba 9 tunaona namna ya kulogin kwenye hiyo admin panel. Login. Hiyo ni episode number 4. Episode number 5 tutaona uh, admin panel open source plugin of course hii ni customization imefanyika hapa lakini by default jango inakuja na admin panel ila haipo hivi inakuwa na muonekano ambao sio romantic vile so hii ni maana ni open source tutaona ku download ku install kwa kutumia command ambayo italeta sasa hii material material fulani ambayo hata kimacho kiangalia inapendeza fulani 
So hiyo ni open source platform try download. Tuta ni plugin ya zoe. Lakini tutaona namna kufanya data entry huko zi ni very simple. Episode number 6 tutajifunza admin panel pagination na editable lists. Admin panel pagination ni kwamba funguzi katika table ya hii ya ufuzi departments zina au nije kwenye program server. Kwenye database au kwenye system ni na program 15. Sasa hizi program 15 suppose una program 100. Vipi kama una display hizo pia program 100 of course unakuwa kama uko kwenye Microsoft Excel sasa. Maana Excel ndio na uwezo ku display vitu hata kama vipo 2000 vyote. Sasa kwenye website uweze kufanya hivyo. Lazima ukate kipande u display vichache au vingine atakuja kubonyeza next huko atakuwa anaendelea kuangalia. Sasa hizo ndo zinaitwa pigination. So pigination kwenye jango ipo class ipo kabisa. Hiyo class na just kui kui call itakusaidia kwa nini. Editable list tujifunza editable list ni nini? So editable list maana ni kwamba nje kwa student. Maana yake ningetaka kumedit student anaitwa Nicole. Sina haja kumclick na unje kumeditia hapa katika hii panel ndogo ya kufanya ya ya kucheji. Of course Naweza nikaja hapa hapa nikaedit tu try kwa sababu kama program naweza nikaklick program nikamwasani kwenye communication media sana. Alafu nikaklick save. Hiyo ndo concept ya hapo ambayo kwa namaanisha hiyo. Ngine ni Sana so, katika episode namba 8 tutacheza na user management. User management. User management of course nilisha kuonyesha hapa kwamba users kuna users hawa kwenye system kuna unaweza ka user of course ukampa permission kwa mfano ukiadi user hapa huyu user mfumo wako anaitwa alisi then password ni hii hapa of course ni niandike password okay so na repeat password then na click save ni click save unakuja kwenye of course unakuja kwenye Personal info naweza nika skip. For example, hizi uh, ndo taarifa zake, email address na nini. Na uje kwenye permissions. So hizi permission naweza kampa ka change program na hadi kwa permission itaenda. Aka view programs, aka delete student, aka change student, aka add group, aka delete group, aka aka add department, aka delete course. Nitachagua of course baada ya hapo na dakika tiki save. So nakuja kumclick user wangu anaitwa Alice, nakuja kumassign kwenye personal information sorry, kwenye permissions awe kama staff. Then na click save. So Alice now yuko katika position ya ku login. So ki login out hapa ki login again. Alice anaweza ka login. Aki login atakutana na hizo permissions ambazo amekuwa assigned nazo. So nikija kwa ku, kuandika password Nikiklik login so now Alice sasa unaona yuko limited. Yeye yeah, anaweza kufanya vitu vichache sana hapa. Ana view, ana view, ana kwenye dashboard. Hivi ndo alivonavyo. Kwenye department ni ana uwezo ku add, hawezi kuziona. Kwenye programs ana uwezo ku change, hawezi ku add. So hizo ndo ambazo tulizimwasani nazo baadhi. Hiyo ni maana gani? Ni kwa maana kwamba uh, kwenye user management kuna user permission, kuna group permission. User permission ana permission ya ku delete, ya ku add, ya ku view, ya ku edit. Unaweza kumpa moja tu. Nyingine zote kamnyima kwenye particular model. Na kwenye particular model ambazo tutakuwa tumezitengeneza kwenye Python kule, kwenye program. Kwa hiyo nikitengeneza application ambayo inafanya kazi ya ku ya ku upload matokeo ya chuo, naweza nika set permission mwenye uwezo kufanya ku upload ni fulani peke yake. Mwingine uwezo wako ni kuona tu waweza kufanya chochote. Mwingine uwezo wake ni kubadilisha, mwingine uwezo wake ni kufuta, mwingine hizo kwa hizo permissions ukisema kufuta maana yake permission inaitwa delete. Ku, ku upload kama ni matokeo permission inaitwa add. Ku view ni mwanafunzi yeye kazi yake ni ku view tu. Hayo matokeo. Ku hana permission nyingine. Ku edit maana yake kubadilisha kama ni matokeo ambayo atakuwa ni mtu mwingine. Kwa wote hao ni users ambao watakuwa na majina tofauti. Anaweza kuwa ni super user, anaweza kuwa ni normal user. Kwa hizo ni permissions za user mwenyewe. Alafu kuna permissions za group. Zote ni nina hizo. Ku delete, ku add, ku view na ku edit. Sasa user kwa kawaida anaweza kukaa kwenye permissions zote. Akaa kwenye permission ya group fulani na yeye mwenyewe ana permissions za kwake. Lakini ni super user anafanya zote. So sasa mwisho kabisa database ambayo tunataka kuitumia ni database ya MySQL of course ni hii. Uh, kwa kwanza tunaanza database ya MySQL na by default jangu unapotengeneza project na kuletea table za kutosha sana ambazo ni kwa ajili ya users authentication, migrations pamoja na group permissions. 
lakini pia uh, of course relationship pressure zungumzia ndo hizi kwenye project hii yetu ambayo tunataka kuitengeneza tunaona na kutengeneza a uh, relationship kama uh, zinavyoonekana hapo kwa kutumia modo ile ile so tuwe pamoja kwenye video ya kwanza ya pili ya tatu mpaka video ya mwisho